高人预测啊，在未来十年呢，这三样东西呢会越来越值钱，有很多人呢都是渴望而不可及的。即使呢你有再多的一个金银珠宝啊，也抵不过这三样东西的任何一件。房子、车子、票子是再怎么跑也跑不过当今的一个通货膨胀，对不对？可唯独这三样东西，无论到任何时候，只会越来越值钱啊！如果呢，屏幕前的你拥有任何一样，那你将是最富有的啊！尤其是年轻人，在这个飞速发展的一个时代，能拥有这三样东西呢，千万不要轻易的丢掉。到底是哪三样了？咱们就废话不多说啊，直接给大家说重点。那对于家庭幸福的，对于家庭幸福比较关注的一个朋友啊，也麻烦点赞、关注、支持一下，然后转发出去。让更多的人呢都能够知道，那第一呢就是自己要拥有一技之长啊，或者是呢要拥有一个智慧的一个大脑，无论是在将来或者是在现在啊，优质的人才呢那一定是越来越值钱的，他们呢能够为国家、能够为社会创造了一个价值，也是不可估量的啊。不管是未来科技呢再怎么发达。还得是有这些顶尖的一个人才才能够创造出来的，对不对？与此同时呢，你也会为自己和自己的家人带来丰厚的一个回报。因此呢，年轻人呢，千万不要放弃任何可以提升自己的一个机会。所以说呢，能够拥有一技之长呢，未来才是有更大的一个价值。这些呢，都是无法用金钱来衡量的。那第二个就是健康啊，这个是最最最最重要的。现在呢，科技发展的这么快，可是要健康的人呢，确实越来越多了。就拿孩子来说，现在不戴眼镜的孩子真的是少之又少啊。年轻人小小年纪都有那种高血压或者是心血管疾病等等。昨天我就看了一个新闻嘛，一个十九岁的一个大学生，脑部血管堵塞，然后头疼，还以为那是感冒了。然后差点呢是耽误了一个治疗，他的生活习惯呢就是经常熬夜到两三点才睡觉嘛，啊、呃，所以说呢，拥有健康呢不等于拥有一切，可是失去了健康了，那就是失去了一切，就像那些身价上亿的一个明星老板一样，他们有再多的一个钱也换不回自己的一个健康。常年说呢，健康的一个乞丐呢，比有病的一个国王呢，那是更幸福的。估计这样说呢，不会有任何一会有质疑吧？那第三就是农村的一个自留地啊，有很多农村的孩子呢，放着自己的金窝呢，不去打理，硬是打破了头呢，都要往城里去啊，到城里面去打工嘛。有的呢，成功的在城里面是买房买车了，可有的呢，是打了十几年甚至二十年了，依然是口袋空空啊，到头来呢，还在回到自己的一个家里面。然而不知道是啊，在当今呢，有块自己的一个土地是多么的金贵，有的人呢却把它廉价的给租赁出去了，然后自己到城里去打工，为了那一丁点钱，真的是丢失了自己的一个土地啊！现在农村呢，能有一块自己自留地的一个家庭，真的是让人羡慕啊！可千万千万不要荒废掉了，别捡了一个芝麻了，丢掉了那个西瓜，我们要好好珍惜这个西瓜啊！将来呢，只会越来越值钱。以上这三样呢，不知道您占了几样？在未来的十年呢，这三样东西呢将会越来越值钱。屏幕前的朋友们，你认可我的一个说法吗？您还知道有什么值钱的？也欢迎在评论区里面留言讨论。好了，本期视频就和大家分享到这里，我们下期视频再见。